ஹலோ வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரேடியோஸ் ஆஃப் கவர்ச்சர் இந்த டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் நம்ம கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாமல் கிடைக்கும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ரேடியோஸ் ஆஃப் கவர்ச்சருக்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ரேடியோஸ் ஆஃப் கவர்ச்சர் இன் கார்டீஷியன் ஃபார்ம் கார்டீஷியனில் எக்ஸ் ஒயில் இருக்குது அப்படின்னா அதோட ஃபார்முலா ரேடியஸ் ஆஃப் கவேஜில் நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா ரோனு டினோட் பண்ணுவோம் இந்த ரோ ஈக்வல் டு ஒன் ப்ளஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுதான் ரேடியஸ் ஆஃப் கவேஜரோட ஃபார்முலா ஓகேவா இந்த ரேடியோஸ் ஆஃப் கவேஜரோட ஃபார்முலாவில் இதை வந்து நம்ம கார்டீஷியன் ஃபார்ம்னு சொல்வோம் ஓகேவா இந்த கார்டீஷியன் ஃபார்மில் டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னால் நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியும் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்க்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸில் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் நம்ம டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸை நம்ம என்னென்னு மார்க் பண்ணுவோம் ஒய் ஒன் ஒய் டூ அடுத்தது செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கிறோம் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்னென்னா டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அதாவது நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவை அகெயின் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸில் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது கிடைக்கிறது தான் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை வந்து நம்ம செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்வோம் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் இது எப்படி நோட் பண்ணுவோம் ஒய் டூன்னு நோட் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் இதையே நம்ம ஒய் டேஷ் ஒய் டபுள் டேஷ் அப்படின்னு நோட் பண்ணலாம் இது எல்லாமே நோட்டேஷன்ஸ் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பார்க்கும் போதே இது எல்லாத்தையுமே பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ்க்கு பதிலாக ஒய் ஒன் போடலாம் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஒய் டூன்னு போடலான்றது தெரிஞ்சிச்சு ஸோ நம்ம சிம்பிளாக ஃபார்முலாவை இப்படி எழுதிக்கலாம் அடுத்தது நம்ம இதை கார்டீஷியன் ஃபார்மில் பார்த்துருக்கோம்ல இதே போலார் கோஆர்டினேட்ஸில் எப்படின்னா ஃபார்முலா நம்மளோட ரேடியஸ் ஆஃப் கவேச்சர் ரோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஆர் டூ அப்படின்றது தான் ரோவோட ரேடியஸ் ஆஃப் கவேச்சரோட ஃபார்முலா அதாவது நம்மளோட ஆர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீட்டால இருக்கும் ஓகேவா இப்படி தான் நம்மளோட கேர்வ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கேர்வோட ரேடியஸ் ஆஃப் கவேச்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா தான் இது இங்கே வந்துட்டு நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஒயில் இருக்கும் ஃபார்முலா அதை நம்ம ஒய் ஈக்குவல் டென்னு சேஞ்ச் பண்ணி ஒய் ஒன் ஒய் டூலாம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஆர் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் இருந்து ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ கண்டுபிடிச்சி இந்த ஃபார்முலாவில் சப் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரோ கிடச்சிடும் சிம்பிளிஃபை பண்ண அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் பேராமெட்ரிக் ஃபார்மில் இருந்தால் அதோட ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சரோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்துட்டு இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம கார்டீஷியன் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணியே நம்ம சம்மில் போட்டுக்கலாம் ஆனால் இருந்தாலும் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு நம்ம ஃபார்முலாவில் கேட்டால் தெரியணும் இல்லையா அதுக்காக நம்ம இந்த ஃபார்முலா பார்க்குறோம் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த மெத்தடில் நம்மளோட கேர்வே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க கேர்வே கொடுக்கல அப்படின்னா கேர்வ் கொடுக்காம எக்ஸ் ஒயின்ற பாயிண்டில் மட்டும் அந்த பேராமெட்ரிக் கோஆர்டினேட்ஸை மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி கொடுத்துருக்கும் போது நம்ம இந்த மெத்தட் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலாம் ரோ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டேஷ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டேஷ் ஸ்கொயர் பவர் த்ரீ பை டூ இதில் எக்ஸ் டேஷுங்கிறது என்ன அப்படின்னா டிஎக்ஸ் பை இப்போ இது இந்த எக்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீல இருக்குது ஒய் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீல இருக்குது சப்போஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீட்டாவில் இருக்குது அப்படின்னா டிஎக்ஸ் பை டி டீட்டா போடணும் இங்கே டீல இருக்கிறதுனால டிடி ஒய் டேஷ் அப்படின்றது என்னென்னா டிஒய் பை டிடி எக்ஸ் டபுள் டேஷ் அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டி டி ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இங்கே ஆர் ஒன்றது என்ன அப்படின்னா டி ஆர் பை டி டீட்டா ஏன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீட்டாவில் தானே நம்மளோட ஃபார்முலா இருக்குது அதனால் டி ஆர் டூனா டி ஸ்கொயர் ஆர் பை டி டீட்டா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ டிவைடட் பை எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டபுள் டேஷ் மைனஸ் ஒய் டேஷ் எக்ஸ் டபுள் டேஷ் இந்த ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வ
பாயிண்ட் வந்து ஒன் கமா ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட்டை நம்ம எப்போ எப்படி மார்க் பண்ணுவோம் எக்ஸ் கமா ஒயின்னு மார்க் பண்ணுவோம் இல்லையா எக்ஸ்ன்றது ஒன்று ஒய்ன்றது ஒன்று அதை தான் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க கர்வ் இது இதில் இருந்து நம்ம என்னெல்லாம் கண்டுபிடிப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சரோட ஃபார்முலா தெரியணும் அதுக்கடுத்து அதில் இருக்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சரில் ஒய் ஒன் இருக்குது ஒய் டூ இருக்குது ஒய் ஒன் ஒய் டூலாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கான ஒய் ஒன் ஒய் டூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்றது தெரியணும் நெக்ஸ்ட் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டியது தான் இப்படி தான் நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சரோட ஃபார்முலா எழுதலாம் இந்த கார்டீஷியன் ஃபார்முலா தான் நம்மளுக்கு கர்வ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கார்டீஷியன் ஃபார்முலா என்னது நம்மளுக்கு ரோ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் அண்ட் த டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ போடணும் இல்லையா ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இது தான் நம்மளோட ஃபார்முலா இதை தான் நம்ம சிம்பிளாக ஒய் ஒன் ஒய் டூன்னு நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் நீங்கள் அதை எழுதணுன்னு அவசியம் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா எழுதுனாலே போதுமானது இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஃபார்முலாவில் நம்மளுக்கு போட வேண்டியது ஒய் ஒன் வேணும் ஒய் டூ வேணும் ஃபஸ்ட்டு ஒய் ஒன் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒய் ஒன்னா என்னன்னு சொல்கிறோம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னு தெரியும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க கேர்வில் இருந்து தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒய் பவர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு டூன்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல இதில் இருந்து நம்ம ஒய்யை தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஒய்யை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வச்சுக்கோங்க ஒய் பவர் ஃபோர் டூ மைனஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு இந்த சைடு கொண்டு வந்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அதாவது நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஒய்யை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்படி பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு ஒய் ஒன் கிடைக்கும் அதனால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒய் பவர் ஃபோர் நம்ம எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் எக்ஸ் பவர் என்னா என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்று தான் டிஃப்ரென்சியேஷனோட ஃபார்முலா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இப்படி தான் கிடைக்கும் ஸோ என்னா என்னது இந்த பவரில் இருக்க வேல்யூ முன்னாடி வந்துடும் அண்ட் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்றுன்னா ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் எக்ஸ் கியூப்னு கிடைக்கும் இது இப்படி தானே நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் இப்போ ஒய் பவர் ஃபோர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஃபோர் ஒய் கியூப்னு கிடைக்கும் நம்ம ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்னான்னு பார்த்துருக்கோம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் போகிறோம் ஈக்குவல் டு ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னால் ஃபோர் எக்ஸ் கியூப் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது இங்கே ஃபோர் ஒய் கியூப் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் கியூப்னு இருக்குது இப்போ ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் பண்ணிடலாம் பேலன்ஸ் இருக்கிறத நம்ம இங்கே எடுத்துருக்கோம் ப்ராக்கெட்டில் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இருக்குது ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் கியூப் பை ஒய் கியூப்னு கிடைக்கும் இது தான் நம்ம டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதுக்கு பேர் என்ன ஒய் ஒன்று நம்மளுக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஒரு டைம் கண்டுபிடிக்கும் போதும் அந்த பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும் அட் த பாயிண்ட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ரேடிஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆஃப் த கர்வ் அட் த பாயிண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே ஜென்ரலாக கிடச்சிருக்க ஃபார்மில் அந்த பாயிண்ட்டில் ரேடியஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்குறோம் எக்ஸும் ஒன்று ஒய்யும் ஒன் பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் கமா ஒன் கொடுத்துருக்கிறதுனால அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இங்கே எக்ஸ் கியூபில் ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் மைனஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது எக்ஸ் கியூபோட வேல்யூ ஒன்று தான் கிடைக்கும் அண்ட் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இஸ் மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் நம்மளுக்கு ஒய் டூ வேணும் ஃபார்முலாவில் இருக்குது இப்போ ஒய் டூ ஒய் டூன்றது என்னது டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் நம்ம ஒய் டூன்னு சொல்லுவோம் அதை கண்டுபிடிக்கிறோம் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் வேணும்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸோட வேல்யூவை நம்ம அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஓகேவா எக்ஸ் கியூப் பை ஒய் கியூபை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் மைனஸ் எக்ஸ் கியூப் பை ஒய் கியூபை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு இடத்துலையுமே வேரியபிள் இருக்குது நம்ம ஒய்யும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் எக்ஸையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்போ யூ பை வி மெத்தடில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் வி ஸ்கொயர் டினாமினேட்டரில் வி ஸ்கொயர் இருக்கும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே என்ன நம்ம ஸ்கொயர் போடுறோமோ அந்த வேல்யூ த
எக்ஸ் க்யூபை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸ் க்யூப் அப்படியே யூ அப்படியே வச்சுப்போம் வி டேஷ் கண்டுபிடிக்கணும் யூவோட வேல்யூ எக்ஸ் க்யூப் வி டேஷ் வேணும்னா என்ன பண்ணுவோம் வி வந்து ஒய் க்யூப் இல்லையா அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் டிஒய் பை ஒய் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் எக்ஸ் க்யூப் பை ஒய் க்யூபில் காமனாக அந்த ஒய் க்யூபை நம்ம வெளியிலே வச்சுக்கிட்டோம் ஸோ நம்மளுக்கு சைன் டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாதுன்னு நம்ம சைனை வெளியிலே வச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு வேல்யூ தெரியும் ஏற்கனவே டிஒய் பை டிஎக்ஸோட வேல்யூ ஒய் ஒன் அப்படின்னு அந்த ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ என்னவோ அதை நம்ம அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு எல்லா சம்பளியுமே நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கிடைக்கும் முன்னாடி கண்டுபிடிச்சிருக்க வேல்யூ எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம அந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிப்போம் ஓகேவா இது எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதுங்க எழுதுனா என்ன கிடைக்கும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் க்யூப் கிடைக்கும் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் ஒய் ஸ்கொயர் டிஒய் பை டிஎக்ஸோட வேல்யூ தான் ஒய் ஒன்னு ஒய் க்யூப் ஸ்கொயர்னா ஒய் பவர் சிக்ஸ் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் அடுத்தது நம்ம ஒன் கமா ஒன்றுன்ற பாயிண்டில் தானே கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் ஒய்க்கு பதிலாக ஒன்னுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் க்யூப் ஒன் க்யூப் ஒன் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன்னுன்னு தான் கிடைக்கும் எல்லாமே ஒன்றுன்றதுனால த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இந்த ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ மட்டும் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸு வெளியில் ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் சிக்ஸ்னு கிடைக்குது இது என்னது ஒய் டூ ஒய் ஒன் வந்து மைனஸ் ஒன் ஒய் டூ வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் கவேச்சரோட ஃபார்முலா எடுத்து திருப்பி எழுத்து எழுதியிருக்கேன் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ பை ஒய் டூ ஃபார்முலாவை எல்லா ஃபார்முலாவுமே தனியாக எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ஞாபகம் இருக்கும் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் என்ன நம்மளுக்கு கிடச்சிது ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஒய் டூவோட வேல்யூ மைனஸ் சிக்ஸில் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் பவர் த்ரீ பை டூ டிவைடட் பை மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் நம்மளுக்கு ப்ளஸ் ஒன்னாக சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ பவர் த்ரீ பை டூ டிவைடட் பை மைனஸ் சிக்ஸ்னு இருக்குது டினாமினேட்டரில் இருக்க சைனை நான் நியூமரேட்டருக்கு கொண்டு வந்துடுறேன் டூ பவர் த்ரீ பை டூ அப்படின்னா என்னென்னா டூ பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூன்னு பிரித்து எழுதலாமா இப்படி பிரித்து எழுதும் போது பவர்ஸை நம்ம தனித்தனியாக எழுதணும்னா என்ன கிடைக்கும் டூ பவர் ஒன் இன்ட்டு டூ பவர் ஒன் பை டூ இந்த டூ பவர் ஒன் பை டூவை ரூட் டூன்னு எழுதலாம் டூ ரூட் டூ அப்படின்னு ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டூ பவர் த்ரீ பை டூ அப்படின்னு இருக்குன்னா அதை நம்ம டூ ரூட் டூன்னு எழுதலாம் ஸோ நான் அந்த டூ பவர் த்ரீ பை டூக்கு பதிலாக டூ ரூட் டூ எழுதுகிறேன் கேன்சல் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் ரூட் டூ பை த்ரீ கிடைக்குது இதுதான் நம்மளோட ரேடியஸ் ஆஃப் கவேச்சர் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் கவேச்சர் வந்து எப்போவுமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு நெகட்டிவில் ஆன்சர் கிடச்சாலுமே ப்ளஸில் மாற்றி உங்கள் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்கள் ரூட் டூ பை த்ரீ தான் நம்மளோட ஆன்சர் நம்ம ஆப்ஷனில் வேறு வேறு நம்பர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம இந்த வேல்யூவை சூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிது ரேடியஸ் ஆஃப் கவேச்சர் வந்து ஒன் கமா ஒன்றுன்ற பாயிண்டில் இது கிடச்சிருக்கு ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணணும்னு ஒரு டைம் பாருங்கள் ரோ கொடுத்துரு நம்ம வந்து ஃபார்முலா அதுக்கு ஆர்டிஷியன் ஃபார்முலா இருக்கா போலார் ஃபார்முலா இருக்கான்னு பார்த்து ஃபார்முலா எடுத்து எழுதணும் எடுத்து எழுதிட்டு ஒய் ஒன் ஒய் டூவோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் பாயிண்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கிடச்ச வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ரேடியஸ் ஆஃப் கவேச்சர் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் அதான் நம்மளோட ரேடியஸ் ஆஃப் கவேச்சர் ரோவோட வேல்யூ அந் நெகட்டிவில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பாசிட்டிவில் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும் ஸோ இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம இன்னும் போலார் ஃபார்மில் இருந்தால் எப்படி சம் போடணும் அண்ட் பேராமீட்டர் குவாடினேட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதுலாம் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்க்கலாம் தே